Mario sinon roi一路上的闲，哎，贤侄，我突然想起来有件事要跟你说。哎，走走走，进屋说，进屋说。哎，走走走走走啊！哎，去走。哎，走走走。哎呦呦呦，快快快，快进来，快进进进进。二叔。我有话要问你，你那边一屋子的鹅毛，你是针对我的吗？这个这个，你也知道，这人老了，心眼儿就有点小。你的学生上山扰了我的清静，还逼着我收徒，我也不拿你寻点乐子。这晚上睡觉都睡不好，总是惦记这事儿。谁逼你收徒了？怎么，软刀子不是刀子？哎，行了行了行了，你不就是被鹅毛吓吓了一下吗？我可是失去了山上的安宁，这外面可还放着我珍藏三十年的女儿红呢，给你多喝几杯，就当是补偿了。哎，搞到了，现在我们可以谈一下拜师收徒的事情了吧？嗯，行吧，毕竟是我侄子的学生。我也破例一次，哎。指点一二，行，说定了，说定了，嗯，好，我出个题，全当是考察，你们两个谁先完成，我就先收谁为徒。说说看，哎呀，不是什么难事我要燕云芝的中医，你们两个去给我拿来。中医。这还不是难事儿，我是一个女子，我如何去拿她的中医啊？你要不愿意，就当你认输。这不公平。我可以，我也可以
子怡，我都准备稳妥了，你安心洗就行了。对了，脏衣服嘛，你就扔在外面，我一会儿就给你洗了。那倒不必。这是我给你弄脏的，当然是得我负责了。那好吧解释的，我让你出去。你你你要不然你把这中医给我。出去出去出去。哎哎哎，死头，这不是有楼梯？哎，加我裙子。所以燕鹤行让你们拿我的中医，你就故意把饭菜泼在我身上，逼我来洗澡。嗯，你觉得自己很聪明是吧？嗯